你今天约我们来，到底想说什么呀？我们这么快就变成我们了？苏琪，你有什么想说的？严总，你搞清楚好吗？现在是你抢走了原本属于我的未婚夫，你还有脸跟我说清楚？苏琪。你有什么冲我来好吗？好啊，冲你来。明桥，你怎么忍心一次又一次的伤害我？都是你，都是你抢走的林桥，是你。如果不是你，我不会和林桥分开的。跟他分开。齐，你把林桥还给我，还给我。你冷静一点。说实话，我自己是都不欠你的。那你再报复我，对不对？你说、啊。苏琪，你冷静点好吗？我冷静。你让我怎么冷静？林桥，这个人因为是你啊，要是换做别人，我连看都不会看一眼。现在就是他。他让你蒙蔽了双眼，你就可以这样对我是吗？严嵩，你把那些还给我，还给我，还给我，还给我！苏琪，你，苏琪。没什么事儿，就是呛了口水，一会儿就醒过来了，放心吧。哎，你看你都湿透了，赶紧找个地方把衣服换了吧。好。严嵩，阿姨你好。阿姨，你怎么能直接打人呢？你问问他，对我女儿做了什么？这不关宋宋的事儿。不关他的事儿。不关他的事儿，我们家苏琪可以平白无故的掉到湖里。我告诉你，苏琪要是有三长两短，我要你吃不了兜着走。阿姨，你也不能不讲理啊！你说谁不讲理？你再给我说一遍，你说谁不讲理？哎，苏琪他妈，苏琪他妈，你这是干什么呀？怎么一见面就打人呢？老李，你进来就问我的不是。林强，这是你跟长辈说话的态度吗？他不能直接打人啊！我打人怎么了？你躲在后面干什么？出来！你别说了，别说了，快去看看苏琪吧。我告诉你们，我女儿要是有什么事儿，我不会放过你们的。让开！真是。林桥，你是怎么了？林桥，你是怎么了？医生，医生。暂时没什么问题，只是救人的时候着了一点凉，有点发烧。哦，那就好，那就好啊。不过我的意思还是给他做一个仔细的检查，这样我们大家都放心一些。嗯，也好，就按你说的办吧。啊。
宋宋，宋宋，你醒了。宋宋，多么希望我每次醒来的时候，第一个看到就是你。你到底怎么了？怎么会突然就晕倒了呢？没事儿。就是天气太凉，跳水的时候估计凉着了，放心吧。没事就好，吓死我了。你饿不？要不要喝点水？我先帮你倒点水吧。宋总，陪我坐一会儿。宋总,总，你会一直陪着我吗？我肯定会陪着你啊！多久？肯定到你完全好了呀。我觉得不够。什么意思啊？我要的是永远。消息，女人太容易情绪化了。现在她跟林乔没戏了，林轩的态度肯定也会有转变的。现在苏小姐真的是没有翻盘的机会。那现在怎么办？你告诉我现在怎么办？秦墨不走了，张凡天天盯着我们查，迟早有一天他会查到秦墨的。总裁，其实也没有这么悲观。我倒是看到了一个机会。说这个，我们还要感谢苏小姐呢。为什么？您还记得我们找人帮苏小姐伪造的 DNA 检测报告吗？秦墨从一开始就认为严嵩是他的妻子，严朗是他的儿子，而且严嵩从来都没有说过这个孩子到底是谁的。如果这个孩子真的是秦墨的话，那么这个孩子其实应该姓陈，他也有权继承陈斌被托管在基金里的股份。总裁，只要把这个严嵩搞定就好。你脑子是不是进水了？林乔和严嵩刚刚在一起，你告诉我，你要怎么搞定严嵩？说！你以后要是再给我出这种馊主意的话，我把你扔进水里去！是，总裁，滚！在干活啊，抱着这一个，喂着这两个，我很辛苦的。你这在干活，你就是要看杂志、喝咖啡。哎呀，都怪那个严嵩，自己跑出去跟那个林乔卿卿我我的，害得我在这忙里忙外，累死我了。累死是吗？我在里面给狗洗澡，你在这……哎，跑了跑了，快，走，走，哪哪哪，狗狗，哎，进房那边了。小的时候抬起头就能看到满天的星星，那时候会感觉到很幸福。现在城市里面真是难得一见这样的星星了。是啊，那种幸福感也找不到了。想去看星星吗？想啊。那我们就去你们老家。我也看看我长大的地方。我去不了，我要照顾严朗呢。秦墨已经答应我了，他会替我们照顾严朗几天。那也不行啊，我还有宠物店的工作要做。交给周月就行了嘛。
确不合适吧？好啊，你就什么都不要管了，换个心情。我们一起去你的老家了，走一走，看一看。怎么样？没事吧？没事儿。我们回头再去看看苏启吧。我还是有点担心他。你可真善良，他都那么对你。他也是因为喜欢林乔。啊，你也喜欢林乔啊？你也没对别人那样。行了，不说他了，那说点高兴的。你和林乔怎么样？什么打算？我们俩打算出去旅行，离开这儿一段时间。真的、啊？嗯，哎呀，太好了！哎，那你就把家里那个小子和宠物店的猫猫狗狗都交给我吧，你放心的去玩吧。交给你，我还真不放心。你有什么不放心的？你那么二乎乎的，你忙得过来吗？我……哎呀，我还有秦墨呢。秦墨对严朗确实挺好的，嗯，他人是不错。我在想，怎么能感谢一下他？应该的。秦墨，嗯，你晚上有空吗？晚上有空啊？怎么了？明天我跟林乔要去旅行，走之前月月他们说想聚一下，一起吃个饭。好，那地点在哪？石小杰去订的餐厅，回头我让他把地址发给你。行。啊，我公司还有事，我先回去一趟。晚上见。别迟到啊。迟到了。王军，胖哥，叔哥，是你们啊？你小子，富贵了是不是？把我们给忘了？啊？哎，不敢，不敢。叔哥，叔哥，有有有，有话好好说。别打了，兄弟！哥，我错了。我干啥？我我我我我我马上想办法。住手！哦，这是有人要给这小子出头啊！他怎么了？没什么，就是赌输了不给钱，想耍赖。输了多少？一百万。欧阳腾，您是聚义老板，还不快走！哎，好，走。你小子，以后好好给我办事儿，听到了吗？知道了，总裁。回去吧。
事儿办得不错。告诉你兄弟，让他多输点，越多越好。小杰，你们是哪个厅啊？紫薇。哦，我已经到了，你。啊，行，赶紧吧。好。哎，小杰，你不是说晚点到吗？骗人，想给你给个惊喜。哇、哦，今天谁生日啊？我，就你也不记得自己的生日了。那么从今天开始，这一天就是你的生日。啊，那今天是我生日。对呀、啊，熊叔叔，今天就是你的生日，赶紧洗钱吹蜡烛吧。好。干杯！干杯！干杯！生日快乐！生日快乐！小萌萌，祝你越长越帅，早日成为我御用的超级男模。你也越来越帅。哎，齐墨，真的也是感谢你一直以来对我们两个工作的支持，还有对严肃和严朗的照顾。谢谢。祝你早日恢复记忆，早日找到你的家人。齐墨叔叔，希望你能永远陪着我，能永远给我做好吃的。哇，这是你的愿望是不是？好吧，祝你愿望成真。谢谢。哎呀，小默默，我跟你说，你今天最应该感谢就是宋总，这一切啊都是宋总安排的。主要是他们两个想吃蛋糕啦。哇，开玩笑，我在减肥好吧？哼。妈妈，是我想吃蛋糕了吧？原来是你想吃蛋糕啊！好，那我赶紧给你切个最大最大块的啊！宋总，我什么时候能开餐呀、啊？饿死了！你叫吧，服务员，上菜。谢谢，我送你下去吧。不用了，我自己走就行了。好。妈，你什么时候回来呀？周末就回来了，很快的。我不在这几天，你要乖乖的听齐墨叔叔的话，不可以调皮捣蛋，知道吗？嗯，知道啦。真乖。行，放心吧，啊，玩的开心一点。那我走了。嗯，再见。再见。心啊，他又不是第一次出远门。一下子，这孩子马上就要成家了，还真有点舍不得呢。他还没成家呢，你这样子，他要是成家的时候，还不泪流满面了？我怎么可能呢？哥，啊，别嘴硬了，到时候就知道了。出来了是吗？好。喂。
我临时有点事情，我要去趟医院。到了机场以后，有什么地方休息，等我。啊，好的，我等你。小姑娘，和男朋友去旅游。是啊。真羡慕现在的年轻人。我年轻的时候也每天想着跟自己喜欢的人在一起，到处去旅游，看看山，看看水。考虑清楚了，还是要辞职。我打算把林氏集团下属医院新楼设计方案交给你，你考虑考虑。秦墨，我真的不知道你脑子里面到底在想些什么。去非洲分公司的机会你放弃了，现在这么大的一个项目摆在你面前，你还在犹豫？你告诉我你在犹豫什么？你知道多少人这辈子都没有像你这样的机会？谢谢公司一直这么看得起我。这个项目我接了。那这个就不需要了。不需要。我接这个项目了。你接下来要怎么去做？既然他打算留下接这个项目，那我就会让他垮掉，永远都站不起来，到最后不得不离开。知道怎么做了吗？明白了。林医生，根据检查报告，您的癌症已经到了晚期，剩下的时间不多了严颂，好巧啊！严颂，真的是你啊！赵琳琳啊，哎，你怎么在这儿啊？我们出去旅游的。哎，对了，给你介绍一下啊，这位呢是我的中学同学严颂，这位呢是我的男朋友徐子浩。Hello， 你好。你好。哎，你怎么一个人啊？我在等朋友，他还没到。啊、哦，你几点的飞机？一点。一点，我们十二点多的吧？对，十二点。现在时间还早，要不我们喝咖啡去？好、啊，走。喂，现在还有谁看过这份报告？暂时不要让任何人看到，包括我爸和王主任
，剩下的我来处理。没想到你们以前不仅是同学，还是同桌呢。那当然了，我们在一块儿同桌三年了啊。要不是啊，我那时候去深圳的话，我估计咱俩现在都还有联系呢。肯定的，嗯。你们俩是在大学认识的吗？不是，我们是读研究生时候认识的。对，当时还是我追的他呢。那当然，追的可起劲呢。<笑>你们准备什么时候结婚啊？我们呀，噔。病人呢？哦，林医生，刚才还在呢，可能去散步了吧。好，谢谢啊。戒指呢，精巧别致，并且呢，很适合送给女朋友求婚用的，而且具有象征意义，象征着你们可以永永远远在一起。我跟我们家子浩呀已经结婚了，打算年底办酒，到时候你一定得来啊，一定去，到时候给你们准备个大红包。哎呀，不用了，你只要人来就好了。哎，你男朋友怎么还没到呢？啊，他有点急事儿，一会儿就到。去关心你的严嵩吧，我不需要你的怜悯。哥，你来幼儿园干什么？是不是想扩展事业，把幼儿园买下来？哎，对了，我很好奇你男朋友长什么样啊？就是普通人嘛。你们俩怎么认识的？他长得帅不帅啊？嗯，还凑合吧。哎，还是说说你们俩吧。说说我们俩，好吧。哎，我爸以后啊都已经规划好了，因为我们俩呢特别喜欢孩子，所以呢我们俩打算结婚以后啊立马生一个。<笑>哎，你呢？我啊、嗯，我已经有孩子了。啊？几个月了？已经六岁了。六岁，六。同学们，今天黄老师要考一考大家生活中的常识，好不好呀？好。那有谁可以告诉我，警察叔叔的电话是多少啊？幺幺零。对的，是幺幺零。那么，如果发生火灾的时候，那我们应该打哪一个电话呢？幺幺九。对的，小朋友们真聪明，是幺幺九。他叫严冷，明年上小学了。还真看不出来，你跟你男朋友没结婚就有孩子了。孩子不是他的。不过，林乔很喜欢严冷，他也很乖巧。他们很合得来。哎，等等等等，那个林乔，他是不是临时集团的太子林乔？天哪，他富二代啊！哎，我特别爱听他八卦，你跟我说说呗。哎，好，好
，老了，玲玲，嗯，玲玲。那如果家里有人生病的话，我们应该打哪一个电话呢？幺幺。小朋友们安静一下，有谁可以告诉我正确答案呢？啊，我们有请严朗同学来告诉我们。如果家里有人生病，就要打幺二零，会有叔叔阿姨来帮忙的。如果迷路的话，就要打幺幺零，会有警察叔叔带我们回家的。还有还有，如果妈妈不在家，就要打周月同学的电话。如果周月同学的电话又打不通，就要打秦墨叔叔的电话；如果秦墨叔叔的电话又打不通，就要打林乔叔叔的电话。他们的电话我都已经背熟了。严朗真聪明，谢谢严朗，我们给严朗鼓鼓掌，好不好？好，谢谢。小朋友们，我们都要懂得一些生活中的常识。当我们遇到困难的时候，不要着急。找到合适的人帮助你。下面我们打开书本的第一页。董事长，今天讲的是兔子、抱抱，我们该走了。青蛙、跳跳，想和你说的知心话。兔子、抱抱。哥，如果你为了孙子把这个幼儿园买下来，我觉得我和林巧都是没有意见的。哼，你少说两句，没人把你当哑巴你这个固执的老爸，今天去看了你未来的儿子，虽然没说什么，但是我看出来他已经认可了。这个老顽固嘴上永远是不会说的，恭喜你啦！林先生找你。听说你跟严嵩要去旅行了。对，恭喜你啊，林大少爷。什么时候去啊？今天。今天。哎，咱俩难得碰上了，一块拍个合影吧。好啊，来来来，赶紧的。嗯，好，来，一、二、三，好了，看看好看吗？好看，挺好看。看看看看，来，哎，你看啊，你真的长得好上进啊，一直都那么漂亮。林乔，我遇到了同学，我们在机场的咖啡厅，你快到了吗？苏姐，我们回去吧，这儿的风太大了。你不用管我。你不是要去机场吗？我不去了，我留下来陪你。你不是要跟严嵩去旅行吗？那你就走，你别在这假惺惺的。我告诉你，我苏琪不需要任何人的怜悯。苏琪，听我的，我们回去吧。
洪强，你到底在耍什么花样？哎呀，严嵩啊，你男朋友怎么还没来啊？他有点急事儿，这个时候应该已经在路上了吧？还在路上？现在都几点了呀？他赶不赶得及啊？谁都像你似的，一点时间概念都没有。哎呦，你胆肥了，在我女朋友面前你敢说我坏话是不是？好了好了，女王大人，女王大人。行吧行吧，时间也不早了，要不咱俩就先改飞机去了。啊，你玩的愉快。行，反正我们就电话联系吧，好行吧、嗯好。那我们走了啊，拜拜。拜拜。拜真的失忆吗？什么意思啊？一个失忆的人怎么会记得这么全套标准优雅的西餐礼仪呢？这里的牛排很好吃，赶紧多吃一点，别浪费了。还有，你说你这么会做饭，还这么会吃，你以前会不会是美食家，或者是厨师？我是失去了记忆，又不是失去了味觉，知道吗？哦，也是。严嵩出去旅游去了，咱们要不要封一下？怎么封啊？我跟你讲，工作室来一匹九五后的模特，哎呦喂，那哥哥是腿长腰细，皮肤白，哇塞，咱们可以跟他一起出去喝酒，我可是放开的很哦。哎，这么好的事，周月也知道吗？干嘛？你要告状啊？要对你这么好，你可不许这么说人家。你要是敢去告诉周月月，我觉得严嵩明天说你坏话，人家可是做得出来的嘛。现在严嵩应该在，在飞机上面了。嗯，说吧。哎呀，我，哎，我跟你讲，那匹模特一个干一个漂亮，那三围，十个周月月，十个严嵩都把他甩到十七八千以外去了。黄宏腾是吗？哎，我记得我这好像有烟塘啊！你记着吃啊！跟我说说三围多少、啊？没有没有，哎呦，九几呢？哎呦，哎呦，哎呦，别打我！别打我！哎，多少？九几？
，严嵩。严嵩，林强，你出来！严嵩，你听我说，你别这样，你别管我，我就是想当年把我的背给我。怎么样，找到他了吗？再给我来一杯。你能不能慢点喝？韩律师。你今天陪我喝好了，明天我就把律师费还给你。直接给我来两瓶苏琪在一起了，行，好，你小子呀，做事总是出乎人意料。我这样做对吗？你现在还有必要觉得自己是对和错吗？这个世界上啊，有些人生下来注定就会被人嫉妒，比如你林乔；还有些人注定会被人误会，比如你林乔。还有一些人呢、啊，注定会我行我素，还是你林乔。好，为你这句话，干杯。
，林乔。严肃，林强，你出来！严肃，你别这样！你别管我，我就是他当时问我的为什么林强，你说过要好好照顾严嵩的，你为什么要伤害他？为什么？你说，做男人不是这样的。你给了一个女人承诺，就要一辈子珍惜她，不管你发生什么事情。如果你不珍惜她，就永远消失在他面前。你说的没错。OK， 没关系。OK早餐吧，我帮你把牛奶热一下。早餐是烤吐司面包，还有煎鸡蛋。鸡蛋我给你重煎吧，你要几成熟啊？你手里拿的什么呀？没什么呀，没拿什么。八卦杂志，你不爱看的，给我看看。都过期了，都别爱看了。给他看。嗯、你知道的啊，这个八卦杂志，连个标点符号都不能相信的。林乔，他可以有自己的选择，你也可以。宋，宋总，真没想到林乔会这么伤害他。我现在才知道，只有你才能给宋总幸福。秦墨，之前真的对不起。没关系，你也是希望严嵩好。喂，现在？啊，可以，我现在回来。好。啊，月，公司有点急事，我需要回去一趟，麻烦你好好看着严嵩。好，你去吧。不好意思
，我想问一下，我还要等多久？啊，总裁还在开会，应该很快会结束的，你再等一会儿吧。好。喂，月月。什么？哎呀，秦总，你可总算回来，都快急死我了！你没有看好严嵩吗？我下楼扔个垃圾的功夫，上来宋总就不见了，我周围都找遍了，连个人影都没有。我打电话给他。手机在我这儿呢，他根本没带出去。先别着急，我们分头找找。好，找到了，互相联络啊。小姐，你怎么来了？您瞧呢？你不知道吗？林先生下个月结婚，请了两个星期的假，筹备婚礼去了。您还有什么事儿吗？没什么事儿的话，办公室不宜久留。喂？哦哦，我知道了。行，我们现在马上下去。哎哎。我突然要跟苏琪结婚了，那严嵩呢？我现在不想跟你谈这个，我只有一个要求，你是知道的。让秦墨来设计。这个项目我已经跟我爸说过了，在设计费上，我们还会再追加一些费用。林叔叔已经给了足够的设计空间了。很简单，我就是想让做设计的这个人能够拿到足够的钱。你是要帮他？你同意吗？那你觉得多少合适？够他和严嵩好好生活的，何必这么麻烦呢？直接把钱给他不就行了？你觉得他会要吗？
。这手链不是林医生的东西吗？你怎么可以随便乱动呢？这是我的东西。什么是你的？我看这手链林医生放在办公桌上好些日子了。你别以为这手链不值钱，你就可以随便乱拿。这是我的东西。我请你把手链放下，赶紧走吧。这是我的东西，我要拿回我自己的东西。哎。怎么回事嘛？你看，把这手链都给弄坏了。哎，喂，保安吗？对，到林生办公室来一下，这里有人闹事